नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक देवेंद्र लवटे तुमच्या सगळ्यांचं या लेक्चरमध्ये स्वागत करीत आहे तर आज आपण बघणार आहोत इयत्ता बारावी फिजिक्समधील तिसरा जो टॉपिक आहे के टी जे अँड रॅडिएशन्स यामधील पुढचा पॉईंट फेरीज ब्लॅक बॉडी तर पाहणार आहोत आपण या फेरीज ब्लॅक बॉडी ही कशा पद्धतीनं तयार केलेली आहे कशा पद्धतीनं डिझाईन केलेली आहे कशा पद्धतीनं कन्स्ट्रक्ट केलेली आहे आणि कशा पद्धतीनं त्याचं वर्किंग होतं अगोदरच्या लेक्चरला आपण पाहिलं ब्लॅक बॉडी म्हणायचं कशाला आज हा मी ब्लॅक शर्ट घातलेला आहे हा कलर याला ब्लॅक आहे समजा मी उन्हामध्ये गेलो तर पूर्णपणे हा कलर काय करतो आहे उष्णता ग्रहण करतो आहे ब्लॅक बॉडी म्हणजे टोटल काय बघा काय सांगत आहेत ब्लॅक बॉडी या अगोदर आपण बघितलं आहे द बॉडी विच ॲप्सॉस टोटल हीट एनर्जी इन्सिडंट ऑन इट दिस इज नोन ॲज ब्लॅक बॉडी बट देर इज नो परफेक्टली ब्लॅक बॉडी प्रेझेंट इन द युनिवर्स या विश्वात परफेक्टली ब्लॅक बॉडी अस्तित्वात नाही पण त्यातल्या त्यात लॅम्प ब्लॅक या नावाची जी काही वस्तू आहे लॅम्प ब्लॅक ही जी आहे ही अठ्ठ्याण्णव टक्के हीट एनर्जी त्याच्यावरती इन्सिडंट झालेली जी काही एनर्जी आहे जेवढी एनर्जी इन्सिडंट होते त्यापैकी अठ्ठ्याण्णव टक्के हीट एनर्जी ॲप्सॉर्ब करते त्या वस्तूचं नाव आहे लॅम्प ब्लॅक आणि आपण बघणार आहोत का फेरीज ब्लॅक बॉडी फेरीज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी कारण इथं सुद्धा अठ्ठ्याण्णव टक्के आहे परंतु फेरी या शास्त्रज्ञानं तयार केलेलं डिझाईन केलेली जी काय ब्लॅक बॉडी आहे ही परफेक्टली ब्लॅक बॉडी तयार केली डिझाईन केली काय काय आहे त्यामध्ये बघूया म्हणजे थोडक्यात काय तर टोटल हीट एनर्जी इन्सिडंट त्यावरती होणार आहे ही जी काय फेरीनं तयार केलेली ब्लॅक बॉडी ती टोटल हीट एनर्जी हंड्रेड पर्सेंट ॲप्सॉर्व होणार आहे त्यासाठी कसं कन्स्ट्रक्शन केलं काय ते इन डिटेल आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत ओके तर बघूया आपण या ठिकाणी तुम्हाला ही जी काय डिझाईन केलेली जी काय बॉडी आहे या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे डबल वॉल्ड हॅलो मेटल स्पियर आता यामध्ये काय आहे बघा फेरी या शास्त्रज्ञ काय केलं डबल वॉल्ड इथे एक भिंत आहे इथे एक भिंत आहे डबल वॉल्ड हॅलो मेटल स्पियर म्हणजे काय पोकळ असा भरीव गोल घेतला की जी डबल वॉल आहे अँड इन बिट्वीन दिस टू वॉल देर इज अ इव्हॅक्युएटेड स्पेस हेही सांगितलं त्या दोन भिंतीमध्ये इव्हॅक्युएटेड स्पेस आहे बघा कन्स्ट्रक्शनमध्ये अजून काय सांगत आहे द इनर सरफेस इज कोटेड विथ लॅम्प ब्लॅक आतली बाजू जी आहे ती लॅम्प ब्लॅकनं काय केलेली आहे कोटेड केलेली आहे या ठिकाणी आपण नाव दिलं लॅम्प ब्लॅक आतल्या बाजूनं कोटेड केलेली आहे देर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन डायमेट्रिकली अपोजिट टू द ॲपर्चर या ठिकाणी ॲपर्चर जे आहे छोटंसं छिद्र आहे या डबल वॉर्ड हॅलो मेटल स्पियरला त्याच्या अपोजिट साईडला या ठिकाणी काय आहे बरोबर कोनिकल प्रोजेक्शन आहे आणि बाहेरची जी काय भिंत आहे या बाहेरची भिंत त्याची बाहेरची बाजू सिल्वर पॉलिश सरफेस आपण त्याला म्हणतोय बाहेरची बाजू सिल्वराईज केलेली आहे ओके या ठिकाणी कोनिकल प्रोजेक्शन दाखवलेलं आहे आणि रे जे इन्सिडंट होणार आहेत ह्या ॲपर्चरमधून होणार आहेत या छोट्याशा छिद्रामधून रे इन्सिडंट होणार आहेत या ठिकाणी इव्हॅक्युएटेड स्पेस बघा काय काय आपल्याला सांगत आहे इट कन्सिस्ट ऑफ डबल वॉर्ड हॅलो मेटल स्पियर the inner surface of that halo sphere or inner wall of that halo sphere is coated with lamp black and outer surface is coated with the silver there is a conical projection diametrically opposite to the aperture and there is a evacuated space in between these two walls when the heat ray incident on or incident incident or enter through that aperture and incident on the conical projection then it reflects as like this or as shown in the figure when it incident on that conical projection which can be coated with lamp black it can be absorbs total 98% of heat energy incident on it remaining 2% of heat energy can be reflected again it can be absorb about 98% of heat therefore within few reflections total heat ray एनर्जी ॲप्सॉर्ब बाय दॅट इनर सरफेस ऑर इनर वॉल ऑर द विच कॅन बी दॅट इनर वॉल कोटेड विथ लॅम्प ब्लॅक टोटल हीट एनर्जी ॲप्सॉर्ब विद इन फ्यू रिफ्लेक्शन्स हे आपल्याला सांगता येईल तर बघूया इन डिटेल एक्सप्लेनेशन फेरीज ब्लॅक बॉडीचं इट कन्सिस्ट ऑफ डबल वॉल अड हॅलो स्पियर हॅविंग स्मॉल ॲपर्चर थ्रू विच रेडियंट हीट कॅन एंटर इट कन्सिस्ट ऑफ डबल वॉल अड हॅलो स्पियर there is a small aperture having small aperture through which radiant heat energy enter 
So then second, the space between the walls is evacuated and outer space of the sphere is silver. So space between these two walls is evacuated and the outer space is silver. Then third, the inner surface of the sphere is coated with lamp black. Inner surface of that, inner surface of that ferrous black body coated with lamp black. Then fourth, there is a conical projection on the inner surface of the inner surface of the sphere opposite to the aperture. There is a conical projection in the inner surface of that double walled halo sphere opposite to the aperture. When heat ray enters the sphere through aperture, it suffers multiple reflections. It suffers multiple reflections. When heat ray enters through that aperture and incident on the conical projection, it suffers multiple reflections and is almost completely absorbed inside and totally almost completely absorbed inside. So thus the aperture behaves like the perfectly black body. This aperture which can be behaves as the perfectly black body. Trasha Paddhati na aplela thodkyat fairies perfectly black body hai aplela sangta